I det följande videoklippen kommer jag att gå igenom sparande av olika slag. Och när man inom ekonomi talar om sparande så ska du inte enbart tänka på att spara pengar på banken eller spara pengar i en spargris. Utan sparande innebär egentligen att investera. Spara i aktier kan man säga när man talar i ekonomiska termer. Här tänker jag kort presentera tre olika sätt att spara. Hemma under madrassen, på banken eller i fastigheter. Sparar du dina pengar hemma under madrassen så får du ingen ränta på dem och inflationen äter hela tiden på ditt sparkapital. Om du har så otur att ditt hem brinner upp och pengarna med det så kommer ingen försäkring att ersätta dina pengar. Fördelen är förstås att du inte behöver beskattas för dessa pengar. Banken är ett säkert alternativ. Räntan är låg, ja visst, men räntan brukar ungefär täcka inflationen, vilket betyder att du inte förlorar pengar. Banken har dessutom något som kallas insättningsgaranti. Och det betyder att om du har 100 000 euro på banken och banken går i konkurs så kommer staten att ersätta dessa 100 000 euro. Över 100 000 euro ersätts inte. Den ränta du får från banken kommer du att betala skatt för. Fastigheter kan vara bostäder, hus, lägenheter, skogar, åkrar, mark, sommarstugor. Fastigheter är ett populärt alternativ i Finland. Fastigheter kan öka i värde och det betyder förstås att du kan få tjäna pengar om du köper billigt och säljer dyrt. Men du får ingen ränta på fastigheten och i värsta fall kan ju också fastigheten sjunka i värde. Om du exempelvis äger en skog och så drabbas du av en skogsbrand så kan en stor del av dina pengar försvinna upp i rök. Som fastighetsägare så betalar du skatt. Och hyr du ut din lägenhet eller hyr du ut en åker, huggar ner din skog och gör en vinst på det så kommer du att betala skatt för det. 